Hej allihopa! Nu så ska jag guida er genom eh, att göra en digitalt Andy Warhol porträtt. Ni har ju gjort eh, ett med papper och, och färg och sånt, men nu ska vi göra det digitalt. Eh, och det första vi gör det är att vi öppnar webbläsaren och sen så loggar vi in på Dropbox. Och det är min mejladress malinvalstrom.se Um, och sen så är det bildsalen. Så loggar vi in. Och så väljer man den klass som man hör till. Och eh, vi låtsas att jag går i 9a. Och då ser jag mina fotografier som jag har redigerat här innan. Då väljer jag den grafiska bilden. Trycker jag på download. Ladda ner den. Öppna. Öppnar den sig så här. Jag skapar en kopia och så lägger jag den på skrivbordet så jag vet vart jag har den. Spara. Nu ser jag att den ligger här. Då är allt som det ska. Tillbaka. Ni kan fortsätta att vara inloggade på Dropbox. Och sen så går ni in på PicMonkey där man kan redigera bilder, det har ju ni använt förut. Och så klickar ni på här, Edit a photo. Och då väljer jag den här som jag har sparat ner. Så där ligger den där. Sen så går vi till den här lilla provröret, eller vad man ska säga, där det står effects. Och då kommer det upp en massa effekter här. Så scrollar vi ner en bit. Här ser vi att det står Warhol. Så den väljer vi. Så där. Och då kan man då ändra här nu vilka färger man vill ha tillsammans. First color, det är det som är svart på fotografiet. Då kanske jag vill ha den i röd och sen det som är vitt på fotografiet är second och då vill jag inte ha gult utan jag kanske vill ha ska vi se grön kan vi ta så där och sen när jag är nöjd så klickar jag på apply ni ska göra fyra stycken sådana här, för ni ska sätta dem i fyra stycken bredvid varandra, det kommer vi till sen. Så när ni har gjort en så trycker ni på spara. Och så kan man skriva Malin, nya Warhol 1. Spara. Och så sparar man det också på skrivbordet så man vet vart man har det någonstans. Så, nu är det sparat. Då går jag tillbaka hit igen. Och så gör jag en ny som ser annorlunda ut. Och så sparar jag den och så gör jag så fyra gånger så att jag har fyra stycken som ligger på mitt skrivbord. Jag har redan gjort det här, så ni behöver inte titta på mig när jag gör det här fyra gånger. Så. Så kan vi bara lägga vår webbläsare här nere. Här har jag en mapp med de här fyra bilderna som jag har gjort. Warhol 1, 2, 3, 4. Nästa steg är att vi öppnar Word. Så vi har ett nytt Word-dokument här. Sen går vi upp på Seed Layout. Det står ju Start infoga Seed Layout. Där ska vi vara. Spalter. Vi ska ha två stycken spalter. Då ser ni att det ändras här uppe. Så nu är det två spalter bredvid varandra här. Sen går vi till Infoga. Bild. Och så tar vi oss fram till den här mappen som jag har med mina bilder. 
Där. Nu kan man antingen lägga dit en i taget eller så håller man inne kontroll eh, nere i det vänstra hörnet och så klickar man på alla och då markeras allihopa och så klickar man infoga. Då lägger de sig bredvid varandra så här. Eh, vill man ha ett utrymme emellan här så att man tycker det är snyggt. Så kan man göra det. Man kan flytta runt på bilderna om man vill. Men jag vill nog inte ha något sånt utrymme. Så att om man har gjort någonting som man vill ångra, då håller man in kontroll igen och sen Z. Då kommer man tillbaka till hur det såg ut. Så där. Det är så som det ska se ut. Nu um, är det bara en sak kvar och det är att spara. Jag väljer skrivbordet så jag vet var den hamnar och så skriver jag Malin Nia Warhol. Kan jag stänga den här? Här ligger min nya. Man kan titta på den. Man öppnar den igen bara för att dubbelkolla så det blir rätt. Det blev det. Så, sista steget är som vanligt att ni går tillbaka till Dropbox. Så går ni in på er mapp. Så nu är jag inne på 9a och sen Malins mapp här. Så klickar jag på Upload. Välj fil. Och så väljer jag den här. Det är ett Word-dokument som ni har lagt era fyra bilder i. Så ni ska inte lägga upp mappen med de här fyra bilderna utan dokumentet som ni precis har gjort när de ligger bredvid varandra. Ska upp. Väljer det. Och så ser jag att det laddas upp. Och så ser jag att det hamnar där. Och bara för att dubbelkolla så klickar jag på den. Och så ser jag att den laddas ner här. Då klickar jag på den. Då ser jag att här ligger ju faktiskt min den här. Den funkar att öppna och allting sånt. Har man fixat det, då kan man logga ut. Så! Det var det som jag hade tänkt att vi skulle hinna med idag. Lycka till och glöm inte att se till att bilden går att öppna i Dropbox när ni har laddat upp den.